வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னையை தவிர்த்து பிற மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் உள்ளது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடனான கூட்டத்திற்கு பின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு நாளை மீண்டும் மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் ஆலோசனை ஊரடங்கு காரணமாக வேலையிழப்பு ஊதிய குறைப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் தொடர்பான தகவல்களை சேகரிக்க தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகத்துக்கு நிதியமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் அத்தியாவசியமான காரணங்களின்றி உடல்நலம் பாதிப்புள்ளவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் முதியோர் ஷமிக் சிறப்பு ரயில் பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இணைய வழி கல்வி திட்டத்திற்கு மாறுவதால் மாணவர்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் நலன் பாதுகாக்கப்படும் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்தனர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்புடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமீபத்தில் பேச்சு எதுவும் நடத்தவில்லை இந்திய சீன எல்லை பிரச்சினை தொடர்பான விஷயத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம் விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் சென்னையை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று நிலவரம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்திய அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் மத்திய மாநில அரசுகள் கொரோனா தொற்றை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாகவும் இதற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் சிறப்பான முறையில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறிய அவர் தொழிற்சாலைகளில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவதுடன் காலை மாலை என இரு வேளையிலும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் குடிநீர் பிரச்சினையை பொறுத்தவரை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் கூறினார் முன்னதாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றிய அவர் தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்க அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அதற்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தெரிவித்து வரும் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வருபவர்கள் மூலமாக கண்டறியப்பட்ட நோய் தொற்றும் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் உரிய வகையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதால் இறப்பு விகிதம் குறைக்கப்பட்டதாகவும் அரசு சொல்லும் வழிமுறைகளை பொதுமக்கள் முழுவதுமாக கடைபிடித்தால் மட்டுமே கொரோனா பரவலை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் காவல்துறை வருவாய்த்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை மூலம் கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வு மக்களிடையே ஏற்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் சமூக இடைவெளியை மக்கள் முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதியே தொடங்கப்பட்டதாகவும் சுமார் பதினாறு முறை தம்முடைய தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா நோயை கட்டுப்படுத்த அளிக்கப்பட்டு வரும் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய மருந்துகள் ரேஷன் கடைகள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வரும் விலையில்லா உணவு தானியங்கள் ஆகியவற்றை விளக்கிய முதலமைச்சர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வெளியேறும் நிறுவனங்களை தமிழகத்திற்கு ஈர்க்க ரங்கராஜன் தலைமையில் பொருளாதார உயர்நிலைக் குழு உருவாக்கப்பட்டிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக அரசு தரப்பில் நாற்பத்தி எட்டு மையங்களும் தனியார் வசம் இருபத்தி இரண்டு மையங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்போது குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு காலத்தில் வேலையிழப்பு மற்றும் ஊதிய குறைப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் தொடர்பான தகவல்களை சேகரிக்குமாறு மத்திய நிதியமைச்சகம் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் நாடு முழுவதும் வேலையிழப்பு மற்றும் ஊதியம் இல்லாமல் வெளி மாநில தொழிலாளர் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் பற்றிய முழு விவரங்களை சேகரித்து அளிக்குமாறு மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகத்தை நிதியமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக நிதியமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன மேலும் பொதுத்துறை வங்கிகள் அனுமதி அளித்துள்ள கடன்கள் பட்டுவாடா செய்யப்பட்ட கடன் தொகைகள் இடையே நிலவும் வேற்றுமைகள் குறித்தும் மத்திய நிதியமைச்சகம் கவனித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது
அவசியமான காரணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே உடல்நலம் குன்றியவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் அறுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டோர் ரயில் பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் திரும்புவதற்காக நாடு முழுவதும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இருப்பினும் ரயில் பயணங்களின் போது ஏற்கனவே உடல்நலக் குறைவால் உள்ளவர்கள் சிலர் உயிரிழந்ததால் சிறப்பு ரயில்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பான அறிவுரைகளை ரயில்வே துறை வெளியிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் தற்போது இயக்கப்பட்டு வரும் சிறப்பு ரயில்களுக்கும் வருகிற ஒன்றாம் தேதி முதல் இயக்கப்படவுள்ள இருநூறு சிறப்பு ரயில்களுக்கும் நூற்றி நாட்களுக்கு முன்னரே முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஷ்ரமிக் ரயில்கள் மூலம் அனுப்பப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு இதுவரை எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் இலவச உணவுப் பொட்டலங்களும் ஒரு கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் தண்ணீர் பாட்டில்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று வரை மூவாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் ஷமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் ஐம்பது லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம் தொடர்பாக ட்விட்டர் பக்கத்தில் இன்று கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவசியமான காரியங்கள் இருந்தால் மட்டுமே உடல்நலம் குன்றியவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் பத்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் அறுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் ரயில் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவசியமான காரணங்கள் இல்லாவிட்டால் பயணத்தை அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அனைத்து பயணிகளுக்கும் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்ய வேண்டிய கடமை ரயில்வே துறைக்கு உள்ளது என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடன் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இணையதளம் வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார் தற்போதைய கொரோனா தொற்று சூழலை எதிர்கொண்டு கட்டுப்பாடுகள் அற்ற வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த தேவையான முயற்சிகளை எடுக்குமாறு அப்போது உயர்கல்வி நிறுவன தலைவர்களை அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கல்வியாளர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர் உள்ளிட்டோர் ஆன்லைன் முறையிலான கல்வி திட்டத்திற்கு மாறுவதன் மூலம் மாணவர்களின் கல்வித் தரத்தில் குறைவு இருக்காது என்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாது என்றும் அமைச்சர் இந்த ஆலோசனையின் போது குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் ஆன்லைன் மூலமான சூழலியல் பாடத்திட்டத்தை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளதாக கூறிய அவர் கிராமப்புறங்களிலும் ஆன்லைன் கல்வி சென்றடைய கல்வியாளர்கள் பங்களிப்பை தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் வரும் கல்வியாண்டு தொடங்குவதில் எழுந்துள்ள பல்வேறு சூழ்நிலைகள் குறித்தும் ஆன்லைனில் கல்வி கற்பித்தல் தேர்வுகள் மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணம் மன அழுத்தம் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் நீட் மற்றும் நுழைவுத் தேர்வுகள் போன்ற விஷயங்களும் இந்த ஆலோசனையில் இடம்பெற்றது மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படாமல் இருக்க மத்திய அரசு எடுத்து வரும் பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்தும் அமைச்சர் அப்போது விரிவாக எடுத்துரைத்தார் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு பிரிவை அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கும் இந்த பிரிவு பங்காற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் அஜித் ஜோகி உடல்நலக் குறைவால் ராய்ப்பூர் மருத்துவமனையில் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்தி கடந்த ஒன்பதாம் தேதி அஜித் ஜோகிக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் இன்று காலை சிகிச்சை பலனளிக்காமல் அவர் காலமானதாக அவரது மகன் அமித் ஜோகி தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியாக பணியாற்றிய அஜித் ஜோகி பின்னர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்து பழங்குடியின தலைவர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தார் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சராக பதவியில் இருந்த அஜித் ஜோகி ஏற்கனவே காங்கிரஸ் கட்சியில் பலமுறை எம்எல்ஏ எம்பியாக பதவி வகித்தவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி ஜனதா காங்கிரஸ் சத்தீஸ்கர் என்ற தனி கட்சியையும் அவர் தொடங்கினார் அஜித் ஜோகியின் மறைவுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர் சரியான நேரத்தில் சரியான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுத்தால்தான் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக பிஜேபி தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் ஐம்பது கோடி பேர் வரை பாதிக்கப்படலாம் என்று உலக நாடுகள் கணித்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட சரியான நடவடிக்கைகளால் கொரோனா பாதிப்பு பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு உலக நாடுகளில் பதினைந்து சதவீதம் வரை உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் உயிரிழப்பு இரண்டு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தின் மூலம் தொழில்துறை ஒராண்டுக்குள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடையும் என்றும் ராஜா குறிப்பிட்டார் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் தமிழ
ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை எளிய மக்களின் வேதனையை தீர்க்க மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் தென்காசியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நிவாரண உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் கொரோனா பிரச்சினையை கையாள்வதில் மத்திய மாநில அரசுகள் மேலும் ஊக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை மக்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் தலா ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் கோரிக்கை இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றும் கூறினார் சமூக இடைவெளியால்தான் கொரோனா பரவலை தடுக்க முடியும் என்கிற சூழ்நிலையில் வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் நான்கு கோடி தொழிலாளர்கள் பல இடங்களில் சிக்கி தவிக்கும் சூழ்நிலைதான் நிலவுகிறது என்றும் அவர் கூறினார் ஒரு பக்கம் ஊரடங்கை நீட்டித்துவிட்டு மறுபக்கம் விதிவிலக்கு அளித்ததன் மூலம் கொரோனா பரவலுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் வழிவகுத்து விட்டன என்றும் கார்த்தி சிதம்பரம் குறிப்பிட்டார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பதினேழு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் நாற்பது கண்மாய்களில் தூர்வாரும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன தமிழகம் முழுவதும் நீர்வள ஆதாரத்தை மேம்படுத்த குடிமராமத்து பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் நீர்நிலைகளை சீரமைக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார் கடந்த நிதியாண்டில் விருதுநகரில் இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அறுபத்தி ஐந்து கண்மாய்களும் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூறு சிறுபாசன கண்மாய்களும் தூர்வாரப்பட்டன நடப்பு நிதியாண்டில் மழை காலத்திற்கு முன்பாக நீர்நிலைகளை மேம்படுத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதன்படி நாற்பது கண்மாய்களில் தூர்வாரும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் வெம்பக்கோட்டை அருகே குண்டாயிருப்பு கண்மாயில் அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தூர்வாரும் பணிகளை சாத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜவர்மன் தொடங்கி வைத்தார் எண்ணற்ற வண்ணங்களால் நிரம்பி நம் கண்களுக்குள் நுழைந்து இதயத்தை படபடக்க செய்கிற பட்டாம் பூச்சிகளாக பறக்கும் வண்ணத்து பூச்சிகள் மனதையும் நம் விழிகளையும் மயக்கும் திறன் கொண்டவை தொடர்ந்து அவற்றை பார்த்திருக்க செய்பவை மலர்கள்தான் அழகு என்றால் அதன் மீது அமரும் இந்த பட்டாம் பூச்சிகள் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பவை மகரந்த சேர்க்கை இவ்வளவு அழகாக நடைபெறுவதை காண கண்கோடி வேண்டும் ஆற்றங்கரையோரத்திலே யாருமற்ற நேரத்திலே வீற்றிருந்த மலர்பரப்பிலிருந்து தேனெடுத்து செல்லும் மனம் கவர் வண்ணத்து பூச்சிகள் இயற்கையின் அற்புத காட்சிகள் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்று படுகை நீர்வரத்தின் போது சொர்க்கபுரி ஆகிவிடும் இரு கரைகளிலும் பூத்து குலுங்கும் மலர்கள் மனதை கவரும் மனிதனையே கவரும் மலர்கள் வண்ணத்து பூச்சிகளையா விட்டு வைக்கும் தொற்று வந்து மனிதனை கட்டி போட பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு கிடைத்தது சுதந்திரம் இரண்டு மாத காலமாக ஒகேனக்கலில் இல்லை மனித நடமாட்டம் ஆனால் வண்ணத்து பூச்சிகளுக்கு கொண்டாட்டம் கண்களுக்கு எட்டாத காணகத்தின் நடுவே இரு மலைகளுக்கிடையே ஓடும் காவிரி ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பட்டாம்பூச்சிகள் அழகாக சுற்றித் திரிகின்றன வண்ண கலவைகளால் நிரம்பிய இயற்கைகளுடன் சிறகடைத்த வண்ணம் இவை சில்லென்ற மலர்கள் மீது அமர்ந்து தேனை உண்டு வண்டாக முய்த்து கிடப்பதும் பின்னர் மயக்கம் தெளிந்து அவை பறந்து திரிவதும் அலாதிதான் இதன் உருவாக்கமே வித்தியாசமானதுதான் முட்டையிலிருந்து வெளிப்பட்டு புழுவாக உருமாறி தொடர்ந்து கூட்டுப்புழு நிலைக்கு சென்று கட்டுத்தழையிலிருந்து விடுபடும் பெண்ணாக கூட்டிலிருந்து வெளிப்படும் இந்த அழகான வண்ணத்து பூச்சி வாழ்வியலுக்கும் ஒரு உதாரணம்தான் அறிவியலாக சிந்தித்தால் உயிரி இன வகைப்பாடுகளில் லெபிடோப்டரா என்ற குடும்பத்தை சேர்ந்தவை இந்த பட்டாம்பூச்சிகள் இப்போது இனப்பெருக்க காலம் என்பதால் ஒரே இடத்தில் ஏராளமான பட்டாம்பூச்சிகள் அவை மனிதர்களுக்கு கண்கொள்ளா காட்சி அதிகாலை நேரங்களில் இளம் பணி வேளையில் ஆற்றோரம் உள்ள மலர்ச்செடிகளில் இந்த பட்டாம்பூச்சிகள் வட்டமிடுவது கண்டு இயற்கை எண்ணெய்க்கு பொறாமை ஏற்படக்கூடும் பதினைந்தாயிரம் முதல் இருபதாயிரம் வகையில் பல்வேறு வண்ணத்து பூச்சி இனங்கள் இருந்தாலும் இதுவரை இனக்கலவரம் ஏற்பட்டதில்லை புவியில் பட்டாம்பூச்சிகள் இல்லாத பகுதியே இல்லை என்று கூறலாம் பல வெப்பமண்டல காடுகளில் பட்டாம்பூச்சிகள் வசிப்பது அதிகம் என்றாலும் குளிர் நிறைந்த உயர் மலை பகுதிகளிலும் இவை வாழ்கின்றன அந்தந்த பகுதிகளிலேயே வண்ணத்து பூச்சிகள் வாழ்ந்த போதிலும் சில வகைகள் வியப்பூட்டும் விதமாக வெகு தூரம் பறந்து செல்லவும் செய்கின்றன உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருப்பது போல தர்மபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் பகுதியிலும் வண்ணத்து பூச்சிகள் பூங்கா ஒன்றை உருவாக்கி பொதுமக்களின் கண்களுக்கு விருந்தாக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் மோகன் பிரசாத் காவிரியில் நீர் வருவது வேண்டுமானால் அபூர்வமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டுதோறும் வண்ணத்து பூச்சிகளின் வருகைக்கு எந்த வருடமும் தடையில்லை இப்போதோ நமக்கு கண்டு மகிழ வழியில்லை
இந்த வண்ணத்து பூச்சிகள் வளசை வருவதற்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய உணவு பற்றாக்குறை அப்புறம் வந்து காலநிலை மாறுபாடு மற்றும் தன்னுடைய சந்ததியை வந்து பெருக்கிக் கொள்வதற்காக இந்த மாதிரி வந்து இந்த சமயங்களில் குறிப்பாக கோடை வந்து கோடை காலங்களில் அதிக அளவாக இந்த வண்ணத்து பூச்சிகளுடைய வளர்ச்சியை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும்
ஆர்சனிகம் ஆல்பம் எனப்படும் ஓமியோ மருந்தினை தேர்ட்டி சி பொட்டன்சியில் கடந்த சில மாதங்களாக அழித்து வருகிறோம் நோய் குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகிறோம் இதன் மூலம் சுமார் பதிமூன்றாயிரம் நபர்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை அதிகம் செய்வதற்கான உணவு பழக்கங்கள் குறித்த தகவல்கள் இந்த ஆப்பில் உள்ளது இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு பிளே ஸ்டோர்ல கிடைக்கும் எல்லா மக்கள் இது யூஸ் பண்றாங்க இங்க கிட்ட வந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் அவங்க பர்சனல் மொபைல்ல டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அவங்க டீடைல்ஸ் அதில் ஃபீட் பண்ணும் போது இந்த இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போயிடும் எத்தனை பேர் நம்ம ஆயுஷ் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னது வந்து அங்கே ரெக்கார்ட் ஆகிடும் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சத்தை கடந்துள்ளது அதேவேளையில் இருபத்தி ஆறு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இத்தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யாவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவிலும் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது இன்று வரை எழுபத்தி ஒராயிரத்து நூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஆறாக உள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினாறாக உள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் எட்டாயிரத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினாறாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முன்னூற்று பதினாறாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் எண்ணூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களுள் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து தமிழகம் திரும்பியவர்கள் சென்னையில் மட்டும் இன்று ஒரே நாளில் அறுநூற்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் சென்னையில் மட்டும் பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் இன்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அம்மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரமாக உயர்ந்துள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் பன்னிரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் ஒன்பது பேருக்கும் இன்று கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலையில் பதினான்கு பேருக்கு இன்று தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் இன்று எழுநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியதை அடுத்து ஒட்டுமொத்த குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து முன்னூற்று உயர்ந்துள்ளது தற்போது எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இன்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு நூற்று ஐம்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் அமலாக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு காரணமாக பலர் பல தளங்களில் பாதிப்பை சந்தித்து வரும் நிலையில் மத்திய அரசின் சுயசார்பு நிதி திட்டம் அந்த மக்களுக்கு உதவிகரமாகவும் அவர்களது நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வகையில் உதவி வருகிறது திருச்சியில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பணிபுரியும் லட்சுமிக்கு தனது பெற்றோரை சந்திக்கும் வாய்ப்பை உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து அளித்திருக்கிறது பள்ளி மாணவ மாணவியரின் பெற்றோருக்கு உதவியதில் தலைமை ஆசிரியர் பியூலா பெருமிதம் கொள்கிறார் குளித்தலையில் சுத்தத்தை பேணும் சுகாதார கண்காணிப்பாளர் இஸ்மாயில் தனது பணியாளர்கள் இரவு பகல் பாராது பணிபுரிவதில் பெருமை கொள்கிறார் ஸோ அவங்க சென்னையில் இருக்காங்க வயசானவங்க போய் பார்க்கணும்னு நினச்சா இப்போ ரோட் வழியாக போக முடியல ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் பிட்வீன் சென்னை டு பெங்களூர் த ஃப்ளைட் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் இப்போ டில் மார்ச் போக முடியல பிகாஸ் ஆஃப் கிட்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் ஆல் இப்போ போகலான்னு நினச்சா இல்லை கொரோனா லாக்டவுனால் போக முடியல பட் இந்த ஃப்ளைட் விட்டதுக்கு ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 
எங்களுடைய பள்ளியில் பயிலுகின்ற கிட்டத்தட்ட நூறு மாணவர்களுக்கு ஏழை மாணவர்களுக்கு இந்த கொரோனா காலத்தில் அவர்களுக்கு வேண்டிய மளிகை பொருட்களும் அரிசி பருப்பு போன்றவையும் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுத்து உதவி இருக்கிறோம் இது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நமது குளத்தலை நகராட்சி வந்து கதவு மாவட்டத்தில் எல்லைக்குள்ள மொத்தம் வந்து குளத்தலை நகராட்சி இருபத்தி நாலு வார்டுகள் உள்ளத இதில் வந்து நம்மளுடைய மக்கள் தொகை தொகையாக முப்பதாயிரம் மக்கள் தொகை நமது குளத்தலை நகராட்சி உள்ளது இதில் வந்து இருபத்தி நாலு வார்டுகளிலும் டெய்லியும் தினசரி காலை மாலை என இரு வேலைகளிலும் கிருமி நாசினி மூலம் தூய்மை செய்யப்பட்டு கொரோனா வைரஸ் வந்து பரவாமல் தடுக்கப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதில் நமது தூய்மை பொறியாளர்கள் தங்களை முழுமையாக ப ஈடுபடுத்தி கொண்டு கொரோனா வை வைரஸ் பகவலை வந்து கட் கட்டுப்படுத்திக்கொள்கிறதுனால நம்மளுடைய குளித்திரை நகராட்சியில் வந்து சமூக பகவல் இல்லை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இடையே சமீபத்தில் எந்த ஒரு உரையாடலும் நடைபெறவில்லை என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது லடாக்கில் இந்திய சீன எல்லைப்பகுதியில் பதற்றநிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே சமரசம் செய்து வைக்க தயார் என்று தெரிவித்தார் மேலும் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்த டிரம்ப் சீனாவுடனான இந்தியாவின் எல்லை பிரச்சினை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் பேசியிருப்பதாக பதிவிட்டிருந்தார் ஆனால் சமீபத்தில் அமெரிக்க அதிபருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடல் எதையும் நடத்தவில்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனாவை தடுக்க ஹைட்ரோக்சி குளோரோகுவின் மாத்திரைகளை அனுப்ப வேண்டும் என்று கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நான்காம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேசியதுதான் கடைசியாக இரு தலைவர்களும் கலந்துரையாடிய பேச்சு என்றும் அதன் பிறகு சமீபத்தில் இருவரும் கலந்துரையாடவில்லை என்றும் மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது வணக்கம்